இந்த ஏப்ரல் மாதத்திற்கான வாக்கு தத்துவத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு பார்சல் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பார்சலை உங்களிடம் சேர்ப்பது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் என்னடா பார்சல்னு சொல்கிறாங்களேன்னு பார்க்குறீங்களா ஆமாம் இந்த ஏப்ரல் மாதம் பார்சலின் மாதம் மந்த் ஆஃப் பார்சல் மந்த் ஆஃப் டேக் அவே இந்த பார்சல் மாதத்தில் உங்களிடம் நிறைய நன்மைகளின் பார்சல்கள் வரப்போகிறது நிறைய ஆசிர்வாத பொட்டலங்கள் உங்கள் அட்ரஸ் தேடி வந்து உங்களிடம் சேரப்போகிறது ஆமேன் பார்சல் அப்படிங்கிற வேர்டு ஆங்லோ நார்மன் வேர்டு அதோட அர்த்தம் வந்து பார்ட் ஆஃப் சம்திங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்துலேருந்து ஒரு பார்ட் வந்து எடுக்கிறோம் ஒரு பகுதி வந்து எடுக்கிறோம் அதான் பார்சல் பொதுவாக நம்மளுக்கு பார்சல் அப்படின்னாலே ஞாபகத்துக்கு வருது ஹோட்டல்லேருந்து வாங்குற ஃபுட் பார்சல் தான் பொதுவாக ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போனால் அங்கே டேபிள் சேர் சோஃபா போட்டு டைனிங் பகுதி இருக்கும் சாப்பிட வர்றவங்க அங்கே உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க அப்புறம் பார்சல் கவுண்டர்னு ஒரு கவுண்டர் இருக்கும் அல்லது டேக் அவே கவுண்டர்னு இருக்கும் அங்கே போய் சாப்பிடாமல் வீட்டுக்கு வந்து பார்சல் வாங்கிட்டு போகிறவங்க வாங்கிட்டு போவாங்க இன்னொரு விஷயம் நடக்கும் ஹோட்டலில் வந்து நல்லா ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு கட்டு கட்டிட்டு மிச்சம் இருக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் நிறைய இருக்கும் டேபிளில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் சர்வரை கூப்பிட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்சல் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதையும் பார்சல் வாங்கிட்டு போவாங்க இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் ஏசு வாழ்ந்த காலத்தில் வந்து நடக்குது ஏசு வந்து ஒரு மலைக்கு வந்து ஏறி போகிறாரு பின்னாடியே வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ஜனங்களும் ஏறி போகிறாங்க அந்த ஹில் டாப்பில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங் நடக்குது ஏசு பேச தொடங்குறாரு நிறைய ஜனங்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப நேரம் ஆயிடுது அப்போ ஏசு வந்து ஜனங்களுக்கு பசிக்குமேன்னு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபுட்டு வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஷீஷர்கள்கிட்ட கேட்குறாரு பொதுவாக ஹோட்டலில் வந்து நம்ம ஆன் டைம் போயிட்டோன்னா மெனு கார்டை பார்த்து நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அன் டைமில் போயிட்டா அங்கே என்ன அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டு இருக்கிறத சாப்பிட்டுட்டு போவாங்க பொதுவாக அதே மாதிரி இப்போ ஒரு அன்டைம் ஆயிடுச்சு யார்ட்டையுமே சாப்பாடு இல்லை அப்போ ஒரு பையன் வந்து ஒரு பார்சல் கொண்டு வந்திருக்கான் அந்த பார்சலில் ஐந்து அப்பமும் ரெண்டு மீனும் வந்து இருக்குது அப்போது ஏசு என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஹில் டாப்பையேவும் ஒரு ஹில் டாப் ரெஸ்டாரண்ட்டாக மாற்றுறாரு எப்படி ஹோட்டலில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பேரா நாலு நாலு பேரா ஆறு ஆறு பேரா உட்காரதுக்கு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்குமோ அது மாதிரி ஐம்பது ஐம்பது பேரா நூறு நூறு பேரா வருஷ வரிசையாக வந்து ஹோட்டலில் வந்து உட்கார வைக்கிற மாதிரி அந்த ஹில் டாப் ரெஸ்டாரண்ட்டில் அந்த ஐயாயிரம் ஜனங்களை வந்து கர்த்தர் உட்கார வைக்கிறாரு அந்த ஹில் டாப்பில் அவைலபிளாக இருந்த ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீன்கிற பார்சலில் எடுத்து பார்சல் பிரித்து அதை ஆசீர்வதித்து அதை பெருக்கி அநேகம் பேருக்கு வந்து அதை டைனிங் பண்ணுறாரு நிறைய பேர் சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டு எல்லாம் திருப்தியாக சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் மீதம் வந்து நிறைய ஃபுட்டு வந்துட்டு அங்கே மீதமாக இருக்குது அதை எடுத்து பனிரெண்டு கூடைகளில் வந்து பார்சலும் கட்ட சொல்லிட்டார் இப்படி ஏசு ஹோட்டலில் உட்கார வைக்கிற மாதிரி ஹில் டாப்பை ஹில் டாப் ரெஸ்டாரண்ட்டாக மாற்றி ஹோட்டலில் இருக்கிற சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரியேவும் ஐம்பது ஐம்பது பேர் நூறு நூறு பேராக உட்கார வச்சு பார்சலில் இருந்த ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீனை பெருக்கி அதை டைனிங்கும் பண்ணி அதில் மீந்ததை பார்சலும் கட்டின சம்பவம் தான் ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீன் சம்பவம் பந்தி ஆண்டாகிய இந்த ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதத்தில் கத்த உங்களுக்கு பந்தியும் வைப்பார் பார்சலும் கட்டுவார் வாய்க்கும் வயிற்றுக்கும் என்றிருந்த நிலைமைகள் மாறி வயிறு நிறைந்து வாரி எடுத்து மீதம் எடுப்பீர்கள் இம்மாதத்தில் பற்றாக்குறைகள் வற்றி போகும் பார்சல்கள் வந்து குவியும் ஆமே எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் இது நடந்தா போதும் அப்படின்னு இருக்கீங்களா போதும் போதும்னு சொல்ற அளவுக்கு உங்களிடம் நீங்கள் எதிர்பார்த்த நன்மைகளின் பார்சல்கள் வரப்போகிறது இம்மாதத்தில் வேலை வியாபாரம்ங்கிற கிருபையின் பார்சல் பொட்டலங்கள் திருமணம் குழந்தை பேறு என்கின்ற பார்சல் பாக்ஸுகள் சுகம் நீண்ட ஆயுள் என்கின்ற நன்மைகளின் பார்சல்கள் நகை வீடு மனை கார் பத்திரம் என்கின்ற ஆசீர்வாத பார்சல்கள் 
எப்படி ஜொமேட்டோல இருந்து டெலிவரி ஆகுற மாதிரி ஹெவன்ல இருந்து உங்ககிட்ட டெலிவரி ஆகும் ஆமேன் இந்த ஹெவனையே நான் எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா வந்து ஒரு கிளவுட் கிச்சன் மாதிரி தான் பாக்குறேன் கிளவுட் கிச்சன்னா என்னன்னா அங்க உட்காந்து சாப்பிட மாட்டாங்க ஹோட்டல்ல இருக்கிற மாதிரி டேபிள் சேர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்காது அது வந்து பார்சல் மட்டும் தான் அங்கிருந்து போயிட்டே இருக்கும் அதான் வந்து கிளவுட் கிச்சன் நோ டைனிங் ஒன்லி டேக் அவே அதான் கிளவுட் கிச்சன் இந்த ஹெவனும் அப்படிதான் நோ டைனிங் ஒன்லி டேக் அவே பரலோகத்திலையும் நம்ம போய் சாப்பிட முடியாது ஆனா அங்க இருந்து நமக்கு நன்மைகளும் ஆசீர்வாதங்களும் சுகங்களும் வந்துகிட்டே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து மண்ணா மண்ணா வந்து எங்க இருந்து வந்துச்சு கிளவுட் கிச்சன் போல இருக்கிற பரத்தில் இருந்து தான் மண்ணா வந்து பொழியப்பட்டது இன்னைக்கு உங்கள் வாழ்வில் அணுதின மண்ணா என்கின்ற அன்றாடம் காட்சியின் ஷட்டர் மூடப்படுகிறது மீதம் பனிரெண்டு பக்கெட் பிரியாணி எடுத்து கொண்டு போக ஷட்டர் திறக்கப்படுகிறது நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்தில் பார்சல் கட்டப்பட்டு கிளவுட் கிச்சனிலிருந்து இறங்கி வருகிறது ஆமேன் இப்போ சொமேட்டோல வந்து டெலிவரி வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க அந்த பார்சலுக்கு மேல அவங்களோட சீலை வந்து ரெட் கலர்ல ஜொமேட்டோ ஜொமேட்டோ அப்படி சொல்லி போட்டு சீல் பண்ணி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி தான் பரத்திலிருந்து வருகிற நன்மைகளின் பார்சல்கள் மேல இயேசுவின் ரத்தம் என்கின்ற முத்திரை போட்டு தேவனிடத்திலிருந்து கிளவுட் கிச்சனிலிருந்து இறங்கி வர்றதால எந்த பிசாசும் எந்த மனுஷனும் அந்த நன்மைகளின் பார்சலை உங்களிடம் இருந்து அபகரித்து கொண்டு போக முடியாது பறித்து கொண்டு போக முடியாது ஆட்டைய போட முடியாது ஆமே சமீபத்துல ஒரு நியூஸ் பார்த்தேன் சென்னையில இருக்கிற ஒரு பிரபல ஹோட்டல்ல ஒரு அப்பாவும் பையனும் பார்சல் வாங்குறதுக்காக போறாங்க ரெண்டு இட்லி பார்சல் வாங்குறாங்க அதுக்கு அவங்க சாம்பாரும் கொடுத்துருக்காங்க இவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா சாம்பார் கேட்டிருக்காங்க அந்த பார்சல் கொடுக்குறவர் இட்லிக்கு சாம்பாரா இல்ல சாம்பாருக்கு இட்லியா இவ்வளோ கேட்குறீங்கன்னு சொல்லி அது வாக்குவாதமாகி வாக்குவாத கைகளை பாக்கி அந்த அப்பாவும் பையனும் எக்ஸ்ட்ரா சாம்பார் தரமாட்டேன்னு சொன்ன அந்த ஹோட்டல்காரரை அடிச்சே கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு வழக்கு பதிவாக இருக்கு ஆனால் நம்முடைய தேவன் இட்லிக்கு சாம்பாரா சாம்பாருக்கு இட்லியா அப்படின்னு கிள்ளி கொடுக்கிற தேவன் அல்ல அள்ளி கொடுக்கிற தேவன் நம் தேவன் அவர் ஏராளத்தின் தேவன் தாராளத்தின் தேவன் நீங்கள் விரும்புகிறதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் பரத்தில் இருந்து பார்த்து பார்த்து உங்களுக்கு பார்சலை அனுப்புவார் ஆமே பரலோகம்ங்கிற கிளவுட் கிச்சனோட மெனு கார்டு வந்து ரொம்பவும் பரிபூர்ணமாகவும் சம்பூர்ணமாகவும் இருக்கிறது எப்படி வந்து ஹோட்டல் மெனு கார்டில் வந்து சூப்பு ஸ்டார்டர்ல இருந்து டெசர்ட் வரைக்கும் இருக்குமோ அது மாதிரி சகல நன்மைகளும் சகல ஆசீர்வாதங்களும் சகல சுகங்களும் சகல செழிப்புகளும் அந்த மெனு கார்டில் இருக்கு எக்கச்சக்கமான ஐட்டம் இருக்கு ஏசு சொன்ன மாதிரி என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறாரு அந்த வாசஸ்தலங்களில் பண்டக சாலைகள் நிறைய இருக்கிற கிளவுட் கிச்சனும் உண்டு நீங்க கேட்கிற நன்மைகள் இந்த உலகத்திலேயே இல்லாட்டியும் கூட அதை உருவாக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களிடம் அனுப்புவார் அன்னைக்கு மண்ணா மட்டும் பொழிந்ததுனால மண்ணா மட்டும்தான் மெனு கார்டில் இருக்கு பரலோகத்துல இருந்து மண்ணா மட்டும்தான் வரும் அப்படின்னு இல்லை அன்னைக்கு வந்து பொழியப்பட்ட மண்ணாவை அவங்க ஆறு நாள் அளவும் அப்படி டைனிங் பண்ணாங்க எடுத்துட்டு போகல பார்சல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரு ஆறு நாளும் டைனிங் தான் வந்து பண்ணாங்க ஆறு நாளும் எடுத்து அன்னன்னைக்கு வந்து டைனிங் பண்ணி சாப்பிட்டாங்க ஆறாவது நாள் வந்து ஏழாம் நாளுக்குரிய ஓய்வு நாள் ஆகிய அந்த நாளுக்குரியதை எடுத்து பார்சல் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த மண்ணாவை அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வர சந்ததியார்கள்லாம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஓமர் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு அளவுப்படி அவங்க இதை எடுத்து கர்த்தனோட சன்னதியில் வச்சாங்க அதுதான் அந்த மண்ணா பார்சல் பண்ணப்பட்ட அந்த மண்ணா பொற்பாத்திரத்தில் வச்சு அது உடன்படிக்கை பட்டியில் வச்சாங்க இது அன்னைக்கு பொழியப்பட்ட மண்ணா அது அந்த சந்ததிகளுக்கு தெரியும்படி பின்னாடி வர சந்ததிகள்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கர்த்தர் இப்படி நடத்தினாரு இப்படி ஒரு மண்ணா வந்து கிளவுட் கிச்சன்ல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வைக்கப்பட்ட பார்சல் ஆனால் இன்றைக்கு நம்மளை சகோதரர்கள் என்று சொல்லுகிற இயேசு அண்ணா நம்முடைய மண்ணா அந்த மண்ணா அப்படிங்கிற இயேசுவின் சரீரம் பிக்கப்பட்டு 
நமக்காக கிளவுட் கிச்சன்ல இருந்து ஒளியப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அந்த சந்ததியார்கள் அதை அறிந்தும் கூட பார்சலில் இருந்த மண்ணாவை பார்த்தும் கூட அவர்கள் மறித்து போனார்கள் இந்த இயேசுங்கிற மண்ணா வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அப்பம் அது நான் ஸ்டாப்பா பரத்திலிருந்து பார்சலாக இறங்கி வந்துகிட்டே இருக்கும் அது பூச்சியும் பிடிக்காது நாரவும் செய்யாது அந்த மண்ணா பார்சல் என்றென்றைக்கும் நம்மோடு இருக்கும் ஆமே இந்த கிளவுட் கிச்சன்ல இருந்து உங்களுக்கு என்ன பார்சல் வேணும் இந்த பார்சலின் மாதத்தில் இயேசு இந்த இந்த நன்மைகளின் பார்சல்களை எனக்கு தருவார்னு நீங்க எந்த அளவுக்கு விசுவாசிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பெற்றுக்கொள்வீர்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணும் ரெண்டு இட்லி கெட்டி சட்டினி மாதிரி கொஞ்சம் என்ன கொஞ்சம் மாவுல செஞ்ச சிறிய அடை போதுமா அல்லது டுவெல் பக்கெட்ஸ் பார்சல் ஆஃப் பிளஸ்ஸிங் அப்படிங்கிற மாதிரி லிமிட்டடாக வேணுமா அல்லது ஐந்து அடிக்கு ஐந்து அடுக்கில் அடுக்கடுக்கா அன்லிமிட்டட் மீல்ஸ் மாதிரி மாவு செலவழிந்து போகாத பானையும் எண்ணெய் குறைந்து போகாத கலசமுமாய் அன்ஸ்டாப்பபிளா குட்னஸ் ஆஃபர் வேணுமா அல்லது டேக்ஸா டேக்ஸாவா டெம்போ டெம்போவா அநேகருக்கு பந்தி வைக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு பல்கான பார்சல் வேணுமா உங்களுக்கு என்ன வேணும் ஏது வேணும் எவ்வளவு வேணும் எப்படி வேணும் அப்படின்னு எவைகளை நீங்கள் இயேசுவிடம் கேட்டுக்கொள்கிறீர்களோ உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவா இருக்கும்படி அவைகளை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இம்மாதத்தில் ஆமே உங்களோட வீட்டாரோ விரோதிகளோ நண்பர்களோ உறவுகளோ சொந்தங்களோ எவன் எவனெல்லாம் எவ லெவல் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட இருந்து வீட்டையும் நகையையும் பணத்தையும் பொருளையும் நிலத்தையும் அபகரிச்சுட்டு போனாங்களோ அதே நபர்களிடமிருந்து தான் உங்களுக்கு இம்மாதத்தில் பார்சல்கள் வரப்போகிறது பட்சிக்கிறவனிடத்திலிருந்து பட்சணங்கள் வருவது போல பட்சிக்கிறவனிடத்திலிருந்து லட்சங்கள் வரப்போகிறது உங்களிடம் இது தாவீதின் கொள்ளை என்று சொல்வது மாதிரி இது உங்களின் கொள்ளை இது உங்களின் பார்சல் இனி ஒருவனும் ஒரு காலும் அதை தொட முடியாது இயேசுவின் நாமத்தினால இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்வில் இந்த நல் வார்த்தைகளை இந்த பார்சலின் மாதத்தில் நான் பேசுகிறேன் எப்படி உலகம் தேவன் பேச பேச உண்டானதோ அதுபோல நானும் உங்கள் வாழ்வில் இந்த நல் வார்த்தைகளை பேச பேச அது உருவாகும் ஆமேன் கடனால் பாலான வாழ்வில் செழிப்பின் பார்சல்கள் வரட்டும் நோயால் சீரழிந்த வாழ்வில் சுகத்தின் பார்சல்கள் வரட்டும் குறைவுபட்ட வாழ்வில் நிறைவின் பார்சல்கள் வரட்டும் கவலையினால் சீர்குலைந்த உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சியின் பார்சல்கள் வரட்டும் இந்த நல்ல நல்ல ஆசிர்வாத பார்சல்களை இயேசுவின் நாமத்தினாலே நான் வரவேற்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்வில் பிள்ளைகள் முந்தி திருப்தி அடையட்டும் என்று கர்த்தர் இந்த நல் வார்த்தைகளை உங்களிடம் கொடுத்ததற்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த பார்சல் மாதத்தில் அவர் தரும் பார்சலை வாங்கி புசித்து நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டதை போல நீங்கள் திருப்தி ஆவீர்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் பார்சல் பண்ணி விற்கும் வியாபாரங்கள் ஆரம்பமாகும் பார்சல்கள் பண்ண ஆர்டர்கள் நிறைய உங்களிடம் வரும் பண்டக சாலையில் இருந்து உங்களுக்குரிய நன்மைகள் பரிபூரணமாய் வரட்டும் விருந்து சாலையில் இருந்து உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறி வரட்டும் வனாந்தரத்தில் காடைகளை கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணினது போல வர முடியாத இடத்திலிருந்து உங்களுக்கு பார்சல் வரும் இயேசுவின் நாமத்தினால கர்த்த தமது நல்ல பொக்கிஷ சாலையாகிய வானத்தை திறப்பார் இடங்கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் நன்மைகளின் பார்சல்கள் உங்களிடம் வரும் இம்மாதத்தில் கத்த டெலிவரி பாய்ஸாக தேவ தூதர்களை இவர்களுடைய வாழ்வில் நியமிப்பீராக பணிவிடை தூதர்களை பணி அமர்த்துவீராக நற்செய்தி கொண்டு வரும் தூதர்கள் நற்செய்தியின் பார்சல்களை இவர்களிடம் கொண்டு வந்து கொடுப்பார்களாக இவர்களுடைய வீட்டை நான் வெத்தேலாக ஆசீர்வதிக்கிறேன் எப்படி ஒரு ஏணி வைக்கப்பட்டதோ அதுபோல பரத்துக்கும் இவர்களுடைய வீட்டுக்கும் ஒரு ஏணி வைக்கப்படுவதாக இந்த நேரத்தில் 
இயேசுவின் நாமத்தினால தூதர்கள் ஏறுவதும் இறங்குவதும் டெலிவரி கொண்டு வந்து தருவதும் உங்களுடைய வாழ்வில் நடப்பதாக பெத்தேலின் அனுபவம் இன்றிலிருந்து தொடங்குவதாக அந்த பரம் எப்படி வந்து பரம காணானாக சொல்லப்படுகிறதோ அது போல அது பரம பெத்தலகேமாக நான் பார்க்கிறேன் அந்த வார்த்தையை உங்களுடைய வாழ்வில் பேசுகிறேன் பெத்தலகேம் என்றால் அப்பத்தின் வீடு அந்த அப்பத்தின் வீட்டில் இருந்து அணு தினமும் அப்பங்களும் ரசங்களும் இறங்கி வருவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே என்று ஆசீர்வதிக்கிறேன் இதை கேட்டு கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்வில் ஏஞ்சலிக் மினிஸ்ட்ரி உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால தேவ தூதர்களின் ஊழியங்கள் உங்களுக்கு உண்டாகட்டும் ஆமேன் எப்படி நன்மைகள் பிற்பராகி பார்சலாகி இறங்கி வருகிற ஒரு கிளவுட் கிச்சனாக நாங்கள் பரலோகத்தை பார்க்கிறோம் அந்த பரலோகத்தை டேக்கவே கவுண்டராகவும் டெலிவரி கவுண்டராகவும் பார்சல் கவுண்டராகவும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதிலிருந்து நல்ல நல்ல பொக்கிஷங்கள் நல்ல நல்ல புதையல்கள் எங்களுக்காக மறைக்கப்பட்ட மறைவான மண்ணாக்கள் எங்களுக்கு அதிலிருந்து இறங்கி வரட்டும் என்று நான் பேசுகிறேன் எங்களுக்குரிய நன்மைகளை உமது மேஜையிலிருந்து நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் உமது பிள்ளைகள் என்ற அதிகாரத்தோடு பிளெஸ்ஸிங் கேட்ரிங் சர்வீஸ் இன்றிலிருந்து திறக்கப்படும் உங்களுடைய வீட்டில் ஆமேன் பார்சல் அப்படின்னாலே வந்து பார்ட் ஆஃப் சம்திங் பைபிளில் பார்த்தோம்னா எங்கெங்கெல்லாம் அந்த பார்சல் அப்படிங்கிற வேர்டு வருது அப்படின்னா எங்கெங்கெல்லாம் பங்கிடப்படுதோ எங்கெங்கெல்லாம் நிலத்தை பற்றி வந்து அவங்களுக்கு பங்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு வருதோ அங்கேயெல்லாம் பார்சல் ஆஃப் லேண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிரவுண்ட் அப்படின்னு வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு அது மாதிரி அநேக நிலங்கள் உங்களிடம் வரும் ஏசுவி நாமத்தினால இந்த நன்மைகளின் பார்சல்கள் இவர்களிடம் வந்து சேராத படிக்கு எதெல்லாம் தடையாக இருக்கிறதோ எதெல்லாம் பேரியராக இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் நாங்கள் கட்டவிழ்க்கிறோம் ஏசுபி நாமத்தினால ஏனென்றால் எதெல்லாம் பூலோகத்தில் கட்டவிழ்க்கப்படுகிறதோ அதெல்லாம் பரலோகத்தில் கட்டவிழ்க்கப்படும் என்று எழுதி இருக்கிறதே அதுபோல எல்லா தடைகளையும் பார்சல் வராதபடிக்கு இருக்கிற எல்லா தடைகளையும் பேரியர்ஸையும் நாங்கள் கட்டவிழ்க்கிறோம் பூலோகத்தில் அது இப்பொழுதே பரலோகத்தில் கட்டவிழ்க்கப்படட்டும் பேரியர்ஸ் கட்டவிழ்க்கப்படுகிற அதே நேரத்தில் இவர்களுக்குரிய ஆசிர்வாத பார்சல்களும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு இவர்களுடைய வீட்டில் வந்து விழுவதாக இயேசுவி நாமத்தினால இப்படி சுகத்தின் பார்சல்கள் உங்களிடம் வர வர நீங்கள் அநேகருக்கு சுகத்தை எடுத்து அனுப்புவீர்கள் ஆசிர்வாத பார்சல்கள் உங்களிடம் நிறைய வர வர நீங்கள் அநேகருக்கு ஆசிர்வாதமாய் இருப்பீர்கள் செழிப்பின் பார்சல்கள் உங்களிடம் வர வர நீங்கள் அநேகருக்கு பங்குகளையும் பார்சல்களையும் அனுப்புவீர்கள் எப்படி பார்சல் என்றால் பார்ட் ஆஃப் சம்திங் மாதிரி உங்களுடைய நிறைவிலிருந்து நீங்கள் எடுத்து பங்குகளை ஊழியங்களுக்கும் சபைகளுக்கும் அனுப்புவீர்கள் இந்த மாதத்தில் இருந்து பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை பிடித்துக் கொள்கிறார்கள் என்ற வாக்கு தத்துவத்தின்படி நான் இவர்களுடைய வாழ்வில் இந்த பார்சல்களை பேசுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த பார்சல்கள் இவர்களிடம் பரத்திலிருந்து வரும்படி நான் பலவந்தம் பண்ணுகிறோம் இது இப்பொழுதே இந்த பார்சல்கள் பரத்திலிருந்து இவர்களிடம் வருவதாக நன்மைகளின் பார்சல்கள் செழிப்பின் பார்சல்கள் ஆசீர்வாத பார்சல்கள் சுகத்தின் பார்சல்கள் இவர்களிடம் வந்து நிறையட்டும் இவர்கள் நிறைந்து அந்த நிறைவிலிருந்து மீதம் எடுத்து கொடுக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால என்று இந்த ஆசீர்வாதங்களை உங்களுடைய வாழ்வில் நான் பேசுகிறேன் இப்படி அசன பண்டிகைகள் நாள்தோறும் நடக்கட்டும் உங்களுடைய வாழ்வில் அன்றாடம் பார்சல்கள் வந்து குவியட்டும் நாம் ஜெபிப்போம் இயேசுவே நீ தந்த நல் வார்த்தைக்காக சோஸ்திரமானவரே இந்த பார்சலின் மாதத்தில் கர்த்தாவே நாங்கள் பார்சல்களை பற்றி பேசியிருக்கிறோம் கர்த்தாவே பரலோகத்தை நாங்கள் கிளவுட் கிச்சனாக பார்க்கிறோம் அதிலிருந்து எங்களுக்குரிய நன்மைகள் பிற்பராகி அது பரத்திலிருந்து இறங்கி எங்களிடம் வருகிற ஒரு டேக் அவே கவுண்டராக நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதிலிருந்து சகல நன்மைகளும் ஆசிர்வாதங்களையும் கர்த்தாவி இவர்களுடைய வாழ்வில் பேசியிருக்கிறேன் 
பரிசுத்த ஆவியானவர் பிள்ளைகள் முந்தி திருப்தி அடையட்டும் என்று கர்த்தாவை உங்களுடைய நல் வார்த்தைகளை நீர் அனுப்பின தயவுக்காக சோஸ்திரம் அப்பா இவங்களை நிறைய அப்பா இவருடைய வீடு இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் இந்த பார்சலின் மாதத்துல இவர்கள் நம்பி இருந்த பார்சல்கள் இவர்கள் வரும் என்று எதிர்பார்த்திருந்த பார்சல்கள் இவர்கள் விரும்புகிற பார்சல்கள் கர்த்தாவே இவருடைய வாழ்வில் இன்றிலிருந்து வரட்டும் அது தடையா இருக்கிற ஆண்டவரை எல்லாவற்றையும் எல்லா தடைகளையும் தகர்த்தெறிந்ததுக்காக சோஸ்திரம் பரிசுத்த ஆவியானவர் பரத்திலிருந்து உங்களுடைய நன்மைகளை இறங்க பண்ணினதுக்காக சோஸ்திரம் கர்த்தாவி அது பணியை போல அந்த பார்சல்கள் எங்கள் மேல் ஆண்டவரை படருவதற்காக சோஸ்திரம் அது எங்கள் மேல் இறங்குவதற்காக சோஸ்திரம் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பார்சலின் மாதத்துல கர்த்தாவே இவர்களை பார்சலால நிறைங்க இயேசுவி நாமத்தினால நிறைவின் ஆவியானவர் வரும்போது எல்லா குறைவுகளும் நீங்கி பார்சல்கள் 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 என்று மட்டும் இவர்களுடைய வாழ்வில் பேசுகிறேன் எல்லா நன்மைகளின் பார்சல்கள் வந்ததுக்காக சோஸ்திரம் ஆசீர்வாத பார்சல்கள் வந்ததுக்காக சோஸ்திரம் ஆண்டவரை சுகத்தின் பார்சல்கள் வந்ததுக்காக சோஸ்திரம் இதை இவர்கள் அனுபவிப்பார்களாக இது அப்படியே ஆகும் கர்த்தர் இதை அப்படியே நடத்தி கொடுப்பீராக ஏசுவின் நாமத்தினால கர்த்தாவே இவர்களை ஆசீர்வதித்து இவர்களை வழிநடத்துவீராக பார்சல்களை கொண்டு வந்து குவிப்பீராக ஏசுவின் நாமத்தினால பிதாவே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஆல்